வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேக் சைடு மாடல் கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இந்த மாடல் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் உள்ள பேக் சைடு மாடல் அது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள மாடலை நான் இப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணி தைக்க சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ மாடல் ப்ளவுஸ் எல்லாமே நான் ஒரு சார்ட் பேப்பரில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பேப்பராக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இது பின் பக்கம் அளவுள்ள மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரவுண்டு நெக்கு ஆம் ஹோல் எல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே அளவில் இந்த சார்ட் பேப்பர்லேயும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க இப்போ அந்த நெக்கு வளைவாக வர்ற பாகத்தில் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் இந்த இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே உள்ள அந்த ஷோல்டர் வெட்டு பாகத்தில் கழுத்து பகுதியில் தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் கை ஜாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவையும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அளவை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் மேலேருந்து அந்த லைனை நான் போடுறேன் அப்புறம் இந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு லைன் போடுறேன் அதையும் இந்த இடத்துல கொண்டு முடிக்கிறேன் இப்போ மூணாவது அந்த லைனை நான் போடுறேன் இந்த லைனையும் கொண்டு நம்ம இதோட முடிக்கணும் இப்போ இதில் மூணு லைன் போட்டிருக்கிறேன் கை ஜாயிண்டுக்கும் கழுத்து பகுதிக்கும் இடம் விட்டுட்டு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடுப்பு பாகத்தில் கொண்டு அந்த லைனை கொண்டு அப்படி முடிங்க இதிலேருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த லைனையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வளைவை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டரில் நம்ம ஒரு லைன் போடலாம் ரெண்டு இன்ச்சில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த லைனும் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம வரைஞ்சி விட்ட இடத்துல அப்படியே இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதியை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது நாலு பீஸாக இருக்குது இப்போ இதில் நான் அடையாளம் தெரியறதுக்காக வரைஞ்சி வைக்கிறேன் நம்பர் டூன்னு போட்டு விட்டுருக்குறேன் இதில் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் எந்த இடத்துல த்ரீ வரும் எந்த இடத்துல ஃபோர் வரும் ஒன் டூ எல்லாமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் இந்த மாதிரி அந்த சார்ட் பேப்பரை வச்சு அதே அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தி அதே மாதிரி நான் அளவுகள் எல்லாமே இந்த நம்பர் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் பசை பகுதி மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் அப்போ தான் இது வந்து உங்களுக்கு வலது பக்கம் முதுகு பாகத்துக்கு இந்த டிசைன் வந்து வரும் கரெக்டாக அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த நம்பர் ஒன்றுக்கும் நம்பர் ஃபோருக்கும் தனியாக எடுத்து வைக்கணும் நம்பர் டூவும் நம்பர் த்ரீயும் நான் அந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பீஸும் ஒரு கலரில் இந்த ரெண்டு பீஸும் ஒரு கலரில் வச்சு நம்ம இப்போ அயன் பண்ணணும் இப்போ பசை பகுதி உங்களுக்கு கிளாத்தில் படுற மாதிரி வச்சு அயன் பண்ணுங்க வெளிப்பக்கம் மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் நாலு பீஸுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ எல்லா பீஸுமே இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு லைட்டாக இந்த வளைவாக வரக்கூடிய பாகத்தில் மட்டும் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத் அப்படியே அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு மடித்து அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் எல்லா பீஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கக்கூடிய கிளாத் அப்படியே நீங்கள் மடித்து தைச்சு விடுங்க இப்போ நாலு பீஸுமே நான் இந்த மாதிரி தைச்சாச்சு இப்போ அந்த ப்ளவுஸுக்கு வந்து நான் ரவுண்டு நெக்குக்கு பைப்பிங் வச்சு தைச்சு வச்சுருக்கிறேன் 
இப்போ இந்த பீஸை நம்ம மேலே சோடர் பகுதியிலேருந்து அப்படியே கீழே வச்சு பார்க்கலாம் வச்சு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அது எந்த இடத்துல வருதோ அந்த பகுதியில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுங்க கரெக்டாக அந்த நெக்கோட வளைவுக்கு கொஞ்சம் வழிப்பக்கம் அந்த அதோடய எண்டு வந்து முடிகிற மாதிரி நம்ம முடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அந்த பீஸில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அடுத்ததை அடுத்த பீஸை வந்து நம்ம அந்த பிங்க் கலருக்கு மேலே வைக்கிறேன் அந்த ப்ளூ கலரை கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே வச்சே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு பீஸும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அடுத்ததை பிங்க் கலர் வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் அந்த ப்ளூ கலருக்கு நேர் கீழே பிங்க் வர்ற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அடுத்தது இந்த பீஸும் அந்த நாலு பீஸும் ஒரே இடத்துல அப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த பிங்குக்கு மேலேயே இது ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இந்த நாலு பீஸும் ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இது கிராஸ் பீஸ் வந்து நான் நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாம் அடித்து நம்ம கால் இன்ச்சு அளவும் அந்த பைப்பிங் வர்ற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இதில் மூணு பீஸ் உங்களுக்கு நெக்குக்கு வந்து சோடரில் இருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் வர்ற மாதிரி உள்ள நீளத்தில் வேணும் ஒரு பீஸ் வந்து அது வந்து நம்ம மூணாக கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி வைங்க இப்போ ஒரு பீஸை இந்த மாதிரி நான் மூணாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸையும் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வளைவாக ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் வைங்க வளைவாக வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இந்த ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ அடுத்ததை இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே இந்த மாதிரி நீங்கள் வளைவாக வச்சுருங்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வச்ச பீஸை விட இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளியே இந்த வைங்க இப்போ இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம சென்டரில் வச்சோம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் வைக்கிறோம் எல்லா பீஸையுமே இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த வளைச்சி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த வளைவில் இந்த மாதிரி தச்சு விடுங்க சுற்றி ஃபஸ்ட்டில் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு உள்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தச்சு விடுங்க மூணு பீஸுமே நான் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சோடர் பகுதியிலிருந்து இந்த பைப்பிங் நான் பண்ணுறேன் அந்த கழுத்தோட பைப்பிங்கும் வெளிப்பக்கமாக இந்த பீஸை வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே இந்த சென்டரில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வெளிப்பக்கமாக அந்த பிங்க் கலருக்கு வெளிப்பக்கமாக கொண்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அப்படியே இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ இதில் ஒரு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ரெண்டாவதாக சென்டரில் வைக்கிறோம் இப்போ இந்த பீஸை அப்படியே நீங்கள் சென்டர்லேயே கொண்டு வாங்க அப்படியே இடுப்பு பகுதிக்கு கொண்டு முடிங்களா இப்போ இதுக்கு இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ அடுத்ததாக வெளிப்பக்கம் வைக்கிறேன் இப்போ இது சென்டருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ளூ கலருக்கு இந்த லாஸ்ட்டில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை கொண்டு முடிங்க இப்போ எல்லாமே தச்சு முடிச்சு நான் இடுப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி 
தச்சு வச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பகுதியில் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு பட்டன் வைக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன கலரில் நீங்கள் பட்டன் இருந்தாலும் சரி இது ஒரு பெரிய சைஸ் பட்டன் பிளைனான பட்டன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கிளாத்தை வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி நீங்கள் முடிச்சு போட்டு வைங்க நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி பண்ணுங்க இது வந்து ப்ளவுஸில் உள்ள கிளாத்தை வச்சு நான் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து நாலு ஹோல் இருந்தது ஃபஸ்ட்லேயே அந்த பட்டனில் அது வந்து நீங்கள் அடிப்பக்கமாக அந்த நீடில் விட்டு பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த பகுதியில் நூல் கோர்த்து அந்த சின்ன சின்னதாக கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹோல்லையும் இந்த மாதிரி தச்சு விடுங்க அந்த பட்டன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நாமளே இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம உருவாக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு அடியில் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு அப்படியே வைங்க வச்சுட்டு அதை கரெக்டாக அந்த சென்டரில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது இந்த அடியில் அந்த கிளாத்துலேயே நீங்கள் அப்படி விட்டு இந்த பக்கம் எடுத்து அப்படியே ஒரு மூணு நாலு தடவை அந்த மாதிரி சுற்றி நீங்கள் அப்படி பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா டைட்டாக உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட அது ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும் அடிப்பக்கமாக முடிச்சு போட்டு நீங்கள் எடுத்துருங்க இப்போ அந்த ப்ளவுஸ் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஈஸியான முறையில் ஒரு ரொம்ப ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களால் குயிக்காக இது தைக்க முடியும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்டே ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்